You inspired me to take nonviolent direct action with Extinction Rebellion. And I wondered if you can help me inspire these people to uh, join us. The fact that I can talk like this to you today comes about entirely because of direct action. Direct action is where democracy springs from. It is foundational. It is when we reinsert ourselves into politics and say we can be ignored no longer. And just as all our freedoms and rights today have emerged from direct action in the past, our very survival in the future will emerge from direct action in the present. It is only by brave people like yourself taking action, demanding that these most important of all issues are given the salience that they demand, that we build an ecological civilization based around what the planet can stand, rather than force the planet to endure whatever our civilization throws at it, that we demand that the rights of people in the global south are considered as important as the rights of people in the global north, and that the rest of life on earth, all the non-human life, also has a right to exist. Only by doing that do we secure the future. So what you are doing, what other fantastic direct activists doubtless in this audience are doing, is the most important work on earth. Thank you. Het meest belangrijke werk op aarde, dat is wat wij zaterdag gaan doen. Welkom bij deze briefing van Extinction Rebellion Nederland, live vanuit de Westhaven studio in Amsterdam. Vanavond gaan wij jou alles vertellen wat je moet weten om mee te doen aan de blokkade van de A12 komend weekend. Om uh, op te roepen te stoppen met fossiele subsidies. Veel plezier! Mijn naam is Tessel en ik ben vanavond jullie gastvrouw. Van harte welkom. Wij gaan vanavond alles vertellen wat je moet weten om mee te doen aan de blokkade. Je kunt ook vragen stellen en dat vinden wij heel erg leuk als je dat doet. Die komen dan bij ons binnen en die gaan wij dan behandelen. Het kan op twee manieren. Als je kijkt op een laptop zie je rechtsonder een icoontje staan en dan kun je daarop klikken en dan kun je met... Uh, chatten met het panel dat hier uh, boven de studio zit. Uh, zit je op een telefoon, dan kan je via Telegram vragen stellen. En dan moet je even zoeken naar het A12 briefingbot. En daar kun je dan je berichtje in tikken. Uh, ik zit hier aan tafel uh, met uh, drie mensen die vanavond van alles gaan vertellen. Ik stel ze even aan jullie voor. Husky. Hallo. Wat neem jij zaterdag mee? Goed, wat neem ik zo? Uh, nou ja, een hoop frisse moed en uh, de hoop dat het, uh, dat het met één dag gefixt is eigenlijk. Ja, je moet leven vanuit de hoop, toch? Precies. En misschien zelfs dat, dat de actie van zondag niet eens meer nodig is. Dat, laten we dat ook gepakt. Ja, en heel veel zonnebrandcreme en veel water. Hoeveel ik hoop, water? Ik, ik hoop eigenlijk heel hard met Husky mee. Ja, en hoeveel water neem je mee? Drie liter. Drie liter? Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is het advies vanaf van, uh, van de Wellbeing Groep. Ja. Ja. Ja, 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 het wordt een warme dag. Um, Lucas, jij zat laatst nog in de rechtbank. Nu zit je in een televisiestudio. Zaterdag sta je op de A12. Waar ja. ben je nou eigenlijk het liefst? Ik ben het liefst gewoon thuis uh, met mijn vrouw en kinderen natuurlijk. Maar uh, dit moet gewoon gebeuren. En uh, we gaan er gewoon voor. En, uh, de vibes zijn enorm. Uh, iedereen heeft er heel veel uh, energie voor zin in. We gaan het gewoon doen. Het moet gewoon. En, uh, maar we gaan het ook gewoon leuk maken. Ja, het is de warmste zomer ooit. De wereld staat in brand, smelt en stroomt over. Wat heeft dat met die fossiele subsidies te maken? 
Fossiele subsidies uh, kwamen maandag achter, bedragen maar liefst 37,5 miljard euro per jaar. Dat is nog veel meer dan eerder werd gedacht. Uh, minister Jette heeft ook toegegeven dat dat inderdaad zoveel is. Uh, wat dat heeft ermee te maken door die fossiele subsidies wordt dus CO2-uitstoot gestimuleerd. Uh, en hoe meer CO2, uh, hoe meer klimaatontwrichting. Dus uh, dat heeft alles met elkaar te maken. Het is gewoon een kausaal verband. En daarom moet het ook echt stoppen. Ja. Nou, daar gaan wij met z'n allen wat aan doen komend weekend. Uh, maar eerst, wat gaan we vanavond doen? We beginnen met uh, Lucas, die, uh, die gaat vertellen over komend weekend en over de actieconsensus. Daarna vertelt Worry Mum over veiligheid en welzijn, dus hoe je goed voor jezelf zorgt. Uh, dan gaat Lucas nog meer in detail vertellen over de precieze actie. Vervolgens gaan we naar Husky, die onderdeel is van de Legal Circle... en gaat vertellen over de juridische zaken. En uh, dan komen we nog een keer terug bij Lucas voor de derde keer over anonimiteit. Nogmaals, heb je vragen, stuur ze alsjeblieft in. vinden wij hartstikke leuk en we zijn benieuwd wat jullie uh, nou ja, nog, nog willen weten en, en, en hoe jullie erbij zitten. Dus uh, stuur ons berichtjes. Uh, en dan gaan we nu naar Lucas. Nou, laten we even gaan uh, vertellen wat we gaan doen. Uh, het plan is eigenlijk natuurlijk bekend uh, bij iedereen. We gaan... Uh, sorry, hier staat uh, de juiste slide... We gaan 9 september, aanstaande zaterdag om 12 uur, lopen we om 12 uur de A12 op. Uh, en gaan we daar niet meer weg totdat onze eis is ingewilligd. Uh, en die eis is, schaf per direct alle fossiele subsidies af. Dit hebben we al zes keer eerder gedaan. Uh, het verschil deze keer is dat we nu weer terugkomen als we uh, weggehaald zouden worden. Dus dat betekent dat we zondag om 12 uur weer terugkomen. Uh, en dat is eigenlijk uh, de basis van het plan. Straks komt er uh, meer detail. Dan vertel ik wat meer over hoe we dat precies uh, gaan doen. Uh, maar dat is de basis. Meer informatie kun je vinden op de website a12blokkade.nl of natuurlijk alle uh, socials van uh, Extinction Rebellion. En wat wel heel belangrijk is, is dat we uh, samen een gedeeld uh, hetzelfde idee hebben over wat actievoeren met Extinction Rebellion inhoudt. En daarom vragen we altijd om de actieconsensus in eerste instantie door te lezen. Uh, en ook te onderschrijven. Ben je het daar niet mee eens, en dat, dat kan, uh, dan vragen we je om de actie eigenlijk te verlaten en niet mee te doen. Wat staat er in die actieconsensus? Een aantal hele simpele afspraken waarvan de belangrijkste is dat we strikt vreedzaam zijn, strikt geweldloos. Uh, we raken uh, de politie niet aan. Uh, strikt vreedzaam. En als we dat doen, dan blijft het veilig uh, en gezellig en dan kan ons eigenlijk niks uh, gebeuren. Dus we zoeken om uh, daar even naar te kijken. Dit was uh, dit onderdeel voor de actieconsensus. Dus terug naar Tessel, denk ik. Dankjewel, Lucas. Um, ik zie er altijd een vraag is binnengekomen. Misschien kan je die meteen beantwoorden of iemand anders. Cecile die vraagt, ik ga naar de supportdemo. Kan ik jullie dan toejuichen? Dat kan altijd. Uh, het punt is wel dat de supportdemo, die zou in eerste instantie uh, langs de A12 zijn. Uh, precies het stuk waar wij uh, zouden gaan staan. Alleen die hebben geen toestemming gekregen van de gemeente. Die staan iets verderop. Uh, maar als je dus niet zeg maar, risico wil lopen op arrestatie of niet wil meedoen met de burgerlijke ongehoorzaamheidsactie, dan kan je terecht bij de supportdemo. En ik denk dat je gewoon ook even goed kan komen kijken. En als je heel hard met z'n allen van de supportdemo juicht, dan horen wij het wel, denk ik. Dat zou mooi zijn. Het idee. Het is ontzettend fijn om gesupport te worden als je daar zit. Um, Worried Mom, jij gaat vertellen over veiligheid en uh, welzijn tijdens. Uh, de actie. Nou, deze tekst spreekt eigenlijk voor zich. De gevaarlijkste beslissingen worden gemaakt op het moment... dat we vanuit een nederlaag een overwinning proberen te forceren. Dat willen we niet op die manier... We willen ook geen gevaarlijke beslissingen, we willen geweldloos blijven... en we willen dat alle rebellen veilig zijn en goed voor zichzelf zorgen. Dus we moeten aanvaarden dat het soms niet lukt. En dan doen we het met wat we wel hebben. En je bent geen slechte activist, die vind ik zelf heel belangrijk. All uh, rebels are good rebels. Als het te veel is voor jezelf 
en je wil weg, dan ga je weg. Je moet doen wat goed voor jou voelt. Je moet goed voor jezelf zorgen als je op een actie bent. Eigenlijk begint dat daarvoor al. Dat je goed nadenkt, goh, wat gebeurt er als ik daar ben? Wat gebeurt er met mij? Hoe kan ik mezelf stilzetten? Hoe kan ik even voelen waar ik ben? Bijvoorbeeld door te ademen. Ik sta nu in een studio. Ik moet mijn adem even kwijt. Als je straks op de blokkade staat, aard even, sta even rustig. Doe even je ogen dicht en adem even uit en voel dat je er bent. Als je voelt, het voelt niet fijn, dan ga je. Dat, dat is gewoon prima. Vertrouw dus op je gevoel, die is echt belangrijk. Dus luister naar jezelf, luister naar je ademhaling, luister naar je buik... En voor de veiligheid, als je komt naar de actie, is het heel belangrijk dat je niet zichtbaar je XR-logo's op hebt of je vlaggen. Je gaat gewoon een dagje gezellig naar Den Haag. Het is hartstikke druk in Den Haag op zaterdag. Dus ook jij bent gezellig een dagje in Den Haag. Genoeg te doen. Pas als je op de blokkade bent, dan mag je je logo's tevoorschijn halen. Blijf bij je vinger. Um, en ren niet, echt nooit rennen. Want wat er gebeurt als je met heel veel mensen bent... Um, en we blijven rustig, dan kunnen we ook rustig alle kanten op. Dan kunnen we ook rustig weglopen. We blijven samen met onze vinger. Soms kan het zijn dat he, de vingers samenkomen in een hand. Ook dan blijf je gewoon rustig, terwijl we de blokkade ingaan. Dus die rust is echt belangrijk. Tijdens de actie is het voor ons heel belangrijk, voor iedereen, dat we het middenstuk van de snelweg vrij laten. En dat is eigenlijk voor alle mensen van welzijn, want we hebben heel veel mensen in de blokkade die voor ons welzijn eigenlijk ook zorgen. Maar ook voor de eerste hulp, voor journalisten, voor de deescalatoren, voor de, uh, de, liais, de politie liaisons. Dus laat dat stuk vrij, want daar kunnen mensen dan vrij bewegen en ook snel ter plekke zijn als iemand hulp nodig heeft. En ga nooit, eigenlijk, dat is wat Lucas al zei, nooit, nooit, nooit door een blokkade heen breken. Dat doen we gewoon niet. We zijn geweldloos, we blijven geweldloos. En dat is ook onze echte kracht. Um, <tossimus> Probeer eigenlijk ook niet te voorspellen van tevoren. En ik merk dat ik daar zelf in de eerste paar acties wel heel erg mee bezig ben geweest. Dus ik geef die gewoon even mee. Van wat er gaat gebeuren tijdens een actie. Komen die waterkanonnen nou wel of niet? Um, ik ging eigenlijk de versterkende trap. Ik denk, nou, dan komen ze nu vast met dit en met dat. Doe het niet. Accepteer gewoon wat er gebeurt. Ik bedoel, je kan het gewoon. Ze komen daar misschien met waterkanonnen. Nou, is dat in dit geval niet zo erg, want het wordt heel erg warm. Um, we gaan gewoon zitten als het te veel wordt. Ga niet staan, blijf rustig. En je mag ook gewoon wat verder weg gaan staan. Als je je niet fijn voelt, niet comfortabel... als je niet in de frontlinie wil gaan zitten, stap eruit. Dat is echt heel belangrijk. Wat we ook heel, heel belangrijk vinden... en ja, dat klinkt een beetje stom... we oefenen het ook allemaal in onze eigen kleine clubjes. En dat is in een grote demonstratie wat moeilijker. Maar er zijn een aantal dingen die heel belangrijk zijn... die ik nu even voor ga doen. En dat is de Silent Giraffe. Nou, die gaat zo... En dat betekent eigenlijk dat als je iemand dit ziet doen, dat je allemaal dit teken maakt en dat we allemaal stil worden. En we doen dat niet om de havenklap, maar dit doen we echt als er belangrijke boodschappen zijn. Ik noem maar wat van hè, de politie die gaat vorderen. Je doet dit, je doet het na en iedereen is stil. En wat er dan gebeurt is dat de boodschap goed door onze blokkade en door al onze rebellen gehoord wordt. Die is ontzettend belangrijk. Um, een ander die heel belangrijk is, is zitten. Als je dit gebaar ziet... Ja, waarschijnlijk kunnen andere mensen veel dieper buigen dan ik... maar als je dit gebaar ziet, ga rustig op de grond zitten. Blijf rustig, adem rustig door. En dan is er nog iets wat je soms hoort. En dat is dit, en dat is een hele moeilijk in de grote, uh, grote blokkade... maar dat is mic check. Mic check. Vandaag... Vandaag gaat de politie. Gaat, gaat de, de politie. politie. Binnen vijf minuten. Binnen, binnen vijf, vijf minuten. minuten. Drie keer vorderen. Drie, Drie keer, keer vorderen. vorderen. Dat is de mic check. Dus mic check. Mic je check. krijgt een boodschap. En je zegt hem na. <laughs> Dankjewel, Lucas. Dus die is heel belangrijk. Die drie zijn heel belangrijk. We hebben er nog één. Ik weet niet of die op de volgende slide komt. Zijn het hier af. Zitten. Mic check. Maar we hebben er nog geen. En dat is in een vorige blokkade gebeurd dat er heel snel een ambulance door moest. En wij hebben met z'n allen voor elkaar gekregen dat die binnen vijf minuten erdoor was. Nou waren de uh, handgebaren wat verdeeld daarover. 
Um, gisteren ging die zo, maar er was een discussie. En dat die eigenlijk meer zo gaat. Dus maak een corridor. Maak een gang. En, heel belangrijk, sluit die gang daarna weer. Want op het moment dat er een hulpdienst doorheen is geweest... of iemand die onwel is, kan er ook iets anders doorheen. Dus doe hem daarna dicht. Dat is een hele belangrijke. Um, over de-escalatie wil ik het hebben. Er zijn binnen onze uh, um, Extinction Rebellion speciaal getrainde mensen... die hebben uh, een training gehad in de-escaleren. In dus de-escalerend optreden. Want wat komt er bij een actie vaak? Nou, omstanders die het er niet mee eens zijn... of boos zijn of misschien niet achter onze actie staan. Of misschien heel simpel naar hun oma in het ziekenhuis moeten... En, kunnen er niet door en worden daar gefrustreerd van. Wat wij doen is niet oordelen. Um, het zijn allemaal mensen. Die mensen wensen ons niks slechts toe. Wij wensen hen niks slechts toe. Maar wat we willen is dat we daar rustig kunnen blijven zitten. En dat we um, het gesprek of wel of niet kunnen aangaan. Ook dat is iets waar je zelf heel goed naar kijkt. Is er een agressief gesprek of iets in die geest? Vraag naar de mensen van de de-escalatiepool. Die kan je herkennen aan lichtblauwe jasjes, lichtblauwe vestjes... Um, en die kunnen dan misschien het gesprek afmaken. En eigenlijk hebben we daar maar één boodschap. En dat is de boodschap, sorry, wij willen hier eigenlijk ook niet zijn. Wij willen hier niet zijn, maar we vinden het heel belangrijk voor onze kinderen... voor onze toekomst, voor de wereld. We willen graag de fossiele subsidies stoppen. Dus die is heel belangrijk, niet oordelen, geen discussie aangaan. Um, en als je daar hulp bij nodig hebt, ga die hulp ook uh, uh, zoeken... Er lopen er genoeg mensen rond. En uiteindelijk, als de hulp van de politie nodig is... ga naar de politieliaison. Die herken je aan een paarsjasje. En vraag de politieliaison om je te helpen... om bepaalde mensen misschien iets verder weg te zetten. Het zijn gewoon mensen. We hoeven dus ook niet te overtuigen. We gaan met hen ook niet hè, zeggen, kom erbij of wat dan ook. Zonder oordeel. En wij vinden het ook vervelend. We zijn vriendelijk... En wat we ook vaak doen is eigenlijk spiegelen. Goh, u vindt het heel vervelend dat wij hier staan. Die is voor ons ook heel belangrijk. Dus probeer empathisch te zijn. Probeer ze te erkennen. Maar je hoeft geen gesprek te hebben. Dat is eigenlijk de boodschap. Want er zijn getrainde mensen voor. Dus het gaat over bewaken van onze eigen veiligheid. En niet over gelijk krijgen. Dat gaan we daar niet doen. En een zwaar conflict, weg. En zoek de de-escalatoren. Die is echt belangrijk. Dan hebben we er nog één. Dat is denk ik de laatste van. We hebben dan de mic check, we hebben het zitten, we hebben de corridor, we hebben de silent giraf. Maar we hebben eentje die heel belangrijk is en dat is de scatter scatter. Ik zal hem even roepen hard. Scatter scatter, wandel dan heel rustig weg in alle richtingen. En dan kom je gewoon samen bij je noodontmoetingsplek die je vingercoördinator later in de briefingen die nog zullen volgen in je eigen vingers... Um, heeft afgesproken met jullie. Dus scatter, scatter is niet, oh mijn god, paniek. Maar je staat rustig op, je loopt rustig weg... en je loopt weg in alle richtingen. Die is heel belangrijk. Mag ik wat vragen? Zo. Ja, tuurlijk. Um, vorige keer bleek dat het echt gigantisch groot was natuurlijk... waardoor uh, soms bijvoorbeeld de silent giraffe niet goed overkwam. Is er dan handig als mensen bijvoorbeeld gewoon een telegram... of een vinger uh, signalgroep erbij pakken, denk je, of? Nou, ik denk dat dat heel handig is, Lucas. Dus hou ook af en toe die in de gaten, want die zijn heel belangrijk. Dus ja, nee, want daar zie je ook heel veel dingen uh, up-to-date gehouden worden... door allerlei mensen van well-being, van de de-escalatorenpool, van de politie... van je vingerleider, ja, graag. Ja. Dus dat is een hele goeie, dank je wel. Hoe voelt het om op een blokkade te zijn? Dat is voor eigenlijk voor iedereen natuurlijk heel anders. Um, maar er zijn een aantal gevoelens die je wel, uh, nou, die je wel zo'n beetje kan duiden. Als het gelukt is en je staat daar, dan is er een enorm gevoel van euforie. Je bent met mensen om je heen die gelijk gestemd zijn, die hetzelfde willen als jij. Je bent ontzettend vrolijk. Je hebt misschien overal adrenaline. Dus dat is fantastisch. Van tevoren ga je door allerlei gevoelens heen. He, ga ik het wel doen, ga ik het niet doen, hoe veilig is het, is het eng, is het... Al die dingen gaan mee. Als je er bent, ga eerst even aarden en rusten. Dus ga even staan, kijk even naar de mensen om je heen. Glimlach naar mensen, adem even goed. En dan kan je wat rustiger daar zijn. 
We moeten nog een hele tijd namelijk, hopelijk niet hopelijk, hebben we, zaterdag, hebben we genoeg aan zaterdag. Maar als we een hele tijd uh, um, moeten blokkeren, dan wil je heel graag ook die rust in jezelf hebben. Het loslaten van spanning is daarin een hele belangrijke. He, voor je eigen welzijn zorgen is heel belangrijk. Dus geef het aandacht als je spanning hebt en praat er gewoon over. In het Engels neem it to tame it. Maar het is heel belangrijk dat als je denkt... Oh, ik voel me nou zo. Vertel het aan je buddy. Praat met je buddy. Praat met je buddy van tevoren. Adem, zucht. Raak even iemand aan. Hè? Of even voelen dat je er bent. En wat een ontzettend mooie is, is bewegen. Dansen, zingen. Dat maakt namelijk spanning los. Zingen heeft ontzettend veel invloed op je, hoe je daar zit of hoe je daar bent. Dus doe dat soort dingen echt om die spanning los te laten. Even stampen helpt soms. En dit helpt. Zeg het ook echt tegen mensen om je heen. En ook als je mensen echt die spanning ziet oplopen bij mensen om je heen. Check even. Hey, zit je er goed bij? Voel je je oké? Okay? Want die acties zijn veel. En het is indrukwekkend. En er staan heel veel mensen. En er gebeurt heel veel. En er zijn mooie, ontroerende momenten. Dus je gaat door een rollercoaster van emoties op zo'n dag. Daar is wel, wat ik wil wel zeggen, dat we daarna daar bij XR ook heel veel uh, nazorg in hebben. We hebben allemaal debriefs. Hè, dat je daarna ook nog over je actie kan praten in je vinger. Dus we doen daar echt veel aan. En wat we ook heel belangrijk vinden is de grenzen. Het communiceren van je behoeften... Praat met je buddy, ik heb dit even nodig, ik heb dat even nodig. Wat een belangrijk is, is een covid-test. Want we zorgen niet alleen goed voor onszelf, maar ook voor de anderen. Dus doe een covid-test als je je niet lekker voelt. En pak straks je spullen, daar krijg je nog een link voor. Daar is een paklijst en daarbij wil ik wel zeggen... en ik ga het nog een keer zeggen, ik zei het eigenlijk in het begin al... maar zorg voor die drie liter water, want 28 graden op asfalt is warm. Dus en, uh, zorg voor het water. Vietnam? We krijgen een berichtje van Evi die vraagt, willen jullie benadrukken dat mensen zich ook beschermen tegen zonnesteek? Dus door ja. middel van water, maar dat kan op meer manieren. Kun je daar ja. wat over vertellen? Ja. Toevallig zit ik hier met een, nou zit Lucas hier aan het houden, oh trouwens Husky ook. Um, die moeten ook een petje op. Dus het is heel erg belangrijk dat je jezelf beschermt, dat je veel zonnebrand meeneemt, dat je zorgt dat je je hoofd bedekt, dat je misschien je haar nat maakt. Dat je misschien toch even kijkt naar schaduw, dat je een parasolletje meeneemt. Maar zorg daarin heel goed voor jezelf, want een zonnesteek, 28 graden, is niet fijn. Dus voel je niet lekker, wordt het je te veel, stap ook daaruit. Um, de spullen die je meeneemt, daar krijg je allemaal nog een link voor. Maar zorg in ieder geval voor genoeg hydratatie voor jezelf. Er lopen ook mensen in de actie rond, de welzijnsmensen, de well-being mensen, die zijn herkenbaar aan een... Groen jasje, die kan je ook altijd aanspreken als je even denkt, op, ik heb iets nodig, uh, een beetje zout, een beetje zoet. Dus, um, maar zorg in eerste instantie goed dat je zelf al je eten en drinken mee hebt. Voor de actie eten, drinken. Er staat hier niet te veel, want dan moet je de hele dag plassen. En daar ga ik ook wat over vertellen. Ga op je eigen wc naar de toilet om te poepen en aard jezelf. Voordat je erin stapt, even rustig, even tellen, even in en uit en dan ga je. We hebben toilettentjes. Nou, dat klinkt misschien mooier dan het is. Het is een tent en in die tent staat gewoon een emmer. Ik denk dat er twee of drie aanwezig zijn op de actie. Dus zorg ervoor dat je al dat soort dingen voor de actie uh, hebt gedaan. Um, drink maar niet te veel is een belangrijke. Uh, er, was, uh, er was een tip van, god, doe een beetje zout in het water. Ik zou dat niet bij al je waterliters doen. Neem wel wat zout te eten mee. En tijdens de actie blijf steeds hè, inchecken bij jezelf. Zit ik er nog oké okay bij? Voel ik me nog oké? Okay? Ga ik niet over mijn eigen grenzen heen? Is dit goed voor mij? Wat ik nu aan het doen ben. Maar respecteer ook de grenzen van anderen. En dat betekent dat als iemand zegt ik stap uit. Dat je zegt dat is helemaal oké. Okay. Succes. Heb je wat van me nodig. En dan ga je. En aanvaard een beetje de fog of civil disobedience. Het is niet, hè? Het is niet helder allemaal wat er gebeurt. Het gaat in golven. Dat komt gewoon op zo'n actiedag. Aanvaard dat. 
En ga er een beetje op mee. Dan komt het wel goed. Tijdens de, na de actie, als je nog ruimte en energie over hebt... kan je besluiten om mee te doen met RST-support. Maar echt alleen maar als je denkt, nou, ik ga dat doen. Voelt dat goed bij mij? Als het goed voelt, doe het. Neem echt tijd om uit te rusten. Ik merkte dat bij mijn eerste actie vooral, dat het zo overweldigend was... dat ik me de dag daarna enorm leeg voelde. Gelukkig hadden wij een affinity group, een groep met mensen waar we daarmee over konden praten. Want eigenlijk had iedereen dat. Je staat dan daarna weer in de wereld en denkt... hoe kan het, hoe kan het... dat die 37,5 miljard aan subsidies, fossiele in subsidies... maar doorgaat en doorgaat. Dus je bent hè, ook die gevoelens na een actie... neem echt tijd om uit te rusten en praat met iemand daarover. Um, Mocht je na de actie nog heel veel last hebben van zaken... of slecht kunnen slapen of iets naars hebben gezien... we hebben ook altijd XR-therapeuten en psychologen voor zorg. Um, volgens mij is het xrtherapeuten.protonmail.com. Dus mocht je echt meer zorg nodig hebben... dan je met je buddy of je affinity group... of de mensen om je heen uh, kan uitspreken... dan is dat ook nog een mogelijkheid... Dus we zorgen echt heel goed voor elkaar, maar vooral ook voor jezelf binnen Extinction Rebellion. Poeh, staat hier. Ademen. Dat zijn, was hem voor zijn mij. Er zijn een paar vragen, ja. Rory Pam. Uh, Buurjan, die uh, schrijft, ik ben 67 en ik heb artrose knieën. Mag ik een krukje meenemen? Natuurlijk mag u een krukje meenemen. We vinden het al geweldig dat u komt. Um, neem ook iets lekkers mee om af en toe de knieën in te smeren. Nee, kom. En neem een krukje mee. Je mag gewoon op een krukje zitten. Oké. Okay. En nog een vraag die is wel uh, belangrijk. Je had het over vingers. Wat zijn vingers en hoe kom ik in een vinger? Ja, goeie. Vingers zijn um, <coughs> groepen met mensen. Uh, met uh, rebellen. Uh, je hebt een, je hebt een, je, het zijn eigenlijk clubjes van tot 40 tot 100 man... Uh, die een eigen signal uh, telegramgroep hebben... of een telegramgroep een eigen. En daar zit een vingerleider, een organisator, coördinator kan je het noemen, in. En die helpt jou met jouw groepje om gezamenlijk naar die A12 te komen. En omdat we zo groot zijn geworden, is het heel fijn dat je een aantal vingers hebt... Waar je bij kan aansluiten. Uh, die ook een bepaalde plek hebben waar ze afspreken. En dan lopen we met de vinger daarheen. Uh, en in die signalgroep kan je ook heel veel vragen stellen. Dus daar krijg je ook antwoord op een aantal <tus> zaken. Dus hoe kom je daar ook weer? Nou, dan moet ik even naar Lucas kijken. Gaat dat via de telegramgroep? Uh, ja. Via de telegram, via de hè? de telegramgroep, daar staat een formulier in. Maar als je het formulier invult, het gaat bijvoorbeeld de basis van ook waar, je, waar je woont... Uh, krijg je een uh, uitnodiging voor een vingergroep en zo kom je erbij. Ja. Uh, wat ik wel heb begrepen, gisteren kwam het ook naar voren in, in de briefing... dat uh, sommige mensen op een iPhone dat formulier niet goed kunnen invullen. Dus dan is het uh, uh, verstandig om even naar een uh, gewone, gewone computer ja. te gaan en daar te doen. Ja. ja, dus het is gewoon in de Telegramgroep. Lukt niet altijd op de iPhone en dan naar een gewone computer. De Telegramgroep die kan je trouwens vinden op de www.a12blokkade.nl. Daar staan de links naar de, de Telegramgroepen. Kijk. Dankjewel. Dat was hem. Um, Mooi verhaal. Ik krijg uh, berichtjes van ons panel dat hierboven zit. Ze hebben al wel duizend berichten. Ze kunnen het eigenlijk niet bijbenen. We proberen echt alle vragen te beantwoorden. Maar het kan even duren. En omdat het zo verschrikkelijk druk is... loopt de techniek soms ook een beetje vast, hoor ik. Um, dus uh, heb daar alsjeblieft compassie voor. Um, we doen ons best en uh, we proberen alles zo helder mogelijk uh, te vertellen en alles te behandelen. Mocht er aan het eind van deze briefing nog uh, iets niet beantwoord zijn of heb je nog vragen... dan kun je altijd terecht bij jouw vingercoördinator. Ik vind het een wijs mooi verhaal trouwens, Rui. Uh, uh, de hele well-being en dat idee, ik vind het prachtig. Ik ook. Daarom hou ik ook zo van uh, Extinction Rebellion... Vanwege de manier waarop we eigenlijk zorg voor elkaar dragen. En ook dat je leert, ik moet er bijna van huilen. Zorg te dragen voor jezelf. Ja. Dank je. Ik heb nog één uh, vraag uh, over iets wat jij net hebt verteld. In wat voor situatie en door wie wordt er scatter scatter gezegd? Ja. 
dat zal zijn op het moment... Ja, daar heb, ik moet ik even goed over nadenken. Ik denk dat jij dat beter weet dan ik. Het is één moment ja, geweest, ja, vorige kijk, actie. Je kan, hypothetisch kan je natuurlijk van alles bedenken. Uh, momenten waarop je dat zou kunnen gebruiken. Op het moment dat er bijvoorbeeld gevaarlijke situaties zijn. Ja. Uh, ja, ik denk dat dat, ja, dat niet en handig vorige... is om daar nee. nu op vooruit te lopen. Nee. Er kan heel veel gebeuren. Er kan een miljoen mogelijkheden zijn ja. wat er kan gebeuren. Ik denk dat het wel goed is om van elkaar te weten dat op het moment dat er iets is, uh, dat je dan een signaal met elkaar hebt. En dat je dan rustig wegloopt, want die is echt belangrijk. Omdat je eerst, uh, je hebt natuurlijk een aantal van die uh, freeze, fight, flight uh, zaken als mens in je. Dus je moet je bewust zijn en daarom is die check-in ook zo belangrijk als je er bent. Van oké, ik ga dus niet rennen, ik blijf rustig. Ja, ook met dit. Uh, Margot heeft nog een vraag. Misschien kun jij daar antwoord op geven, uh, Husky. Je zegt parasol meenemen, maar een paraplu is toch een wapen? Uh, Ja, nou ja, kijk, een paraplu of parasol is natuurlijk geen wapen. Uh, Natuurlijk, als een agent moeilijk wil doen en zegt van ja, je kunt daar mee prikken. Dat kan, dat dat kan. Dat kan ook met een vlaggenstok. Uh, Ik denk dat het meevalt, uh, omdat ja... ze weten dat we geweldloos zijn, inmiddels. Dat, als ze dat nu nog niet weten, dan zijn we niet genoeg geïnfiltreerd. <lacht> ja, we zijn geweldloos. Dus neem het mee met het risico dat je een parasol uh, kwijt bent van een paar tientjes. Dat is je risico. Maar neem hem preventief gewoon mee, want het gaat over je veiligheid. En um, ja, als ze daar... Uh, met hoeveel mensen gaan we? 10.000 mensen? Als ze daar 10.000 parasollen moeten gaan afnemen, dan zijn ze heel erg druk met, uh, met dat. En dan kunnen we met z'n allen gewoon daar... Blijf zitten. Ja. Ja. Precies. En de tunnelbak is natuurlijk uh, de schaduw. Ja. Ja. Ja, als we, ja, als we daar komen. Want dat ga jij nu even toelichten, ja. Lucas. Wat gaan we precies doen? Ja, waar ik dat en hoe? Ja, ga vertellen. Het A12 actieplan. En ik denk dat het inmiddels geen geheim meer is wat we gaan doen. We gaan uh, de A12 blokkeren totdat alle fossiele subsidies zijn afgeschaft. We beginnen zaterdag om 12 uur. Uh, en dan lopen we vanaf het Malieveld de A12 op. Wat belangrijk is om te vertellen is dat uh, op dat moment is er een uh, festival gaande op het Malieveld, het Tong Tong Fair. Nou, voorheen zonder bekend is de Passer Malam. We hebben daar contact mee gehad. Dat gaat niet helemaal tot aan de A12, maar er is hier een strook vrij. En ervaring leren dat voldoende uh, ruimte is om gewoon te gaan staan. Uh, maar weet dat dat uh, dus het geval is. Dus het zal hier voor een groot deel afgezet zijn, maar dan kan je er dus aan alle kanten omheen. En tegelijkertijd is hier op dit gebiedje de support demo bezig. Uh, voor mensen die zeg maar, de burgerlijke ongehoorzaamheid uh, van Extinction Rebellion te ver vinden gaan. Of daar nog niet uh, aan toe zijn. Dus we lopen om 12 uur en ook niet eerder dan 12 uur lopen we die A12 op. En dan gaan we uh, via deze kant uh, lopen we naar die tunnelbak toe. Die zit hier achter in het gebouw van de lobbyorganisatie uh, VNO-NCW, dat zijn, dat zijn eigenlijk de ontvangers van de fossiele subsidies, uh, lopen we dus over dit deel. Dit is het deel wat vanaf hier zijn stoplichten uh, en dan gaat het stad uit, zeg maar, hier richting A12. Deze andere kant is stad in. Dus je komen vanaf de A12 snelweg, zogezegd, remmen ze hier af. En hier zijn, stoppen ze bij de stoplichten. Dit deel gebruiken we niet. We gaan hier langs. En dan gaan we naar de tunnelbak toe. Want dat is het eigenlijke doel. Dat is dus tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... en het tijdelijk gebouw van de Tweede Kamer. En daar zullen we gaan staan, zitten... Uh, net zo lang totdat de fossiele subsidies zijn afgeschaft. De vorige keren bleek, en dan ga ik nog even terug... Uh, dat we daar niet uh, konden komen... omdat hier uh, de tunnelbak werd afgesloten door een rij uh, agenten... Nou, Zoals we al verteld hebben, we gaan niet door een politielinie heen breken. Dan komen we gewoon tot hoe ver we komen. En het mooie is, we komen gewoon terug zolang niet aan onze eisen is voldaan. Uh, dus uh, dat maakt er niet uit. En we blijven vreedzaam, dus uh, dan is het zoals het is. Uh, dit is een briefing niet alleen voor 9 september, maar ook voor 10 september. Uh, uh, want we gaan natuurlijk zo lang blijven als dat uh, het nodig is om die fossiele subsidies afgeschaft te krijgen. Dat betekent dat we daar misschien zullen moeten overnachten. Hou daar gewoon rekening mee. Uh, dus neem een tent mee, en neem een slaapzak mee, wat extra eten, extra water, et cetera. En dan ga ik misschien iets heel raars zeggen. Eerst doen, dan denken. 
Uh, wat Bernie Mam net ook al zei, er kan van alles gebeuren. Het is, er is heel veel onzeker, uh, ook nu. We weten niet precies hoe de politie gaat reageren. En wat belangrijk is, dat we vreedzaam uh, eigenlijk op onze strepen blijven staan... en onze eis erdoor uh, gedrukt krijgen. Uh, en dat betekent dat we ook een soort van sprong in de diepe moeten doen. Uh, we hebben gezien dat we met XR heel veel kunnen, heel veel kunnen improviseren... dat er enorme steun is. Uh, dus op het moment dat je iets nodig hebt, denk ik dat je er best wel op kan vertrouwen... dat het ook geregeld gaat worden. Dus ik wil maar zeggen, probeer niet te veel te focussen op alles wat er zou kunnen gebeuren. Houd het gewoon simpel. Zorg dat je daar eventueel de nacht door kan brengen. Uh, extinction is forever. En dat is ook een beetje het motto van deze actie geworden. We blijven zitten voor zolang als nodig is. Omdat... Uh, dit is een noodsituatie. En we hebben met Extinction Rebellion hebben we uh, het motto... vertel de waarheid en hand onder naar. En dat betekent dat we ook echt moeten doen wat nodig is. Dat betekent dat het geen actie is om aandacht te vragen voor klimaatverandering. We zitten daar omdat we in een noodsituatie hebben. Omdat we een eis hebben uh, die volledig in lijn is met de wetenschap. Die buiten kijft, die gewoon ingewilligd moet worden. Uh, en dat we daarin... Vreedzaam, dus ook echt tot het uiterste kunnen gaan. Omdat alles op het spel staat. Uh, eigenlijk in de meest letterlijke uh, betekenis van het woord. Uh, en ik denk dat het heel goed is dat we ons dat met z'n allen realiseren. Uh, dat, dat, dat het gewoon ook heel groot is. Het is geen spelletje, het is echt. Klimaatverandering is echt. Er gaan mensen dood, er worden er steeds meer. Uh, en het is verschrikkelijk. En dat moeten we stoppen en dat kunnen we stoppen. Want als wij met z'n allen gewoon doorgaan zoals we tot nu toe hebben gedaan, dan gaan we dit gewoon regelen. En in die zin, als we het niet opgeven en doorgaan uh, en iedere keer terug blijven komen, dan gaan we winnen. We hebben in die zin ons lot in eigen handen. En we zijn misschien zelf het grootste gevaar als we gaan denken, het heeft allemaal geen zin. Als we cynisch worden, we niet meer in gaan geloven. Uh, maar zolang wij vast blijven houden en gewoon terugkomen worden we steeds groter. We hebben gezien hoe het is gegaan de afgelopen periode met Extinction Rebellion. Niet alleen de A12, maar ook alle andere dingen. En de steun die neemt enorm toe. Dus we kunnen dit. Dit was dit onderdeel. Dankjewel, Dankjewel. Uh, Lucas. Ik heb ja. een vraag van Antoinette. Antoinette is 76 jaar oud en kan niet ver lopen, maar wil wel echt heel graag meedoen. Wat raad je haar aan? Nou, ten eerste natuurlijk fantastisch, uh, Antoinette, dat je mee wil doen. Ik denk dat je nog niet de oudste bent. Uh, ik heb al verhalen gehoord van mensen van 84. Uh, dus ja, heel gaaf dat je mee wil doen. En ik denk dat ik uh, naar Buried Mam kijkend wel kan zeggen... dat we heel graag uh, jou willen helpen en ondersteunen... om te zorgen dat je uh, op een prettige manier die A12 opkomt. Het is ook misschien wel fijn dan mee bent. om te kijken of ze een rolstoel kan huren of lenen voor die dag. Want dan is er vast iemand die met haar mee gaat. Geen probleem, denk ik. Ja, dus eerst aansluiten bij een vinger, denk ik. Ja, ja, dus dat is wel belangrijk. Je. En dan zijn er zeker weten uh, mensen die ja. haar willen helpen. Absoluut. Overleg het ook met je vingercoördinator. Misschien zijn er meer mensen met mobiliteitsproblemen in de vinger. En kun je daar met elkaar wat voor regelen. En We hebben ook uh, volgens mij een... Even uit mijn hoofd, maar dat moet ik echt uit mijn hoofd. We hebben een uh, aparte, ook een paper voor mensen met... Uh, ja, is ook gedeeld in het telegram staat in, Ja, precies. Ja. Uh, nog een vraag, Lucas. Hannibal die vraagt, wat als de politie ons verhindert om überhaupt de A12 op te lopen? Ja, nee, dat kan gebeuren. En dan? En dat is het, het mooie, kijk, denk ik, maakt niet uit... We hebben in zekere zin al gewonnen, omdat we daar met 10.000 mensen dit gaan doen. Dat 10.000 mensen zeggen, ik ben bereid dit te doen, omdat het nodig is. Dus in die zin hebben we al gewonnen. En het gaat, er dus, het gaat niet om de A12 blokkeren natuurlijk. Het gaat om de fossiele subsidies die afgeschaft moeten worden. We blijven altijd vreedzaam. Dat is, zoals Buried Mom zei, dat is gewoon onze kracht. Dus op het moment dat het verhinderd wordt, nou, dan staan we daar tot zover we hebben komen. Uh, maar, zeggen we er ook bij, dan komen we de volgende dag natuurlijk terug. En daarna. Net zolang het en daarna. nodig is. Dus het kan, kan niet misgaan. Goed zo. Uh, uh, 
Ik krijg twee vragen. Sommige mensen die hebben problemen met het aanmeldformulier. Onze tip is dan om het even te proberen op een ander device. Dus of op je telefoon of op een andere laptop. Vaak wil dat helpen. Of probeer het even een dag later. Um, we krijgen ook de vraag van Marlies of het mogelijk is om deze briefing terug te kijken. En het antwoord is ja, dat kan vanaf morgenochtend op ditzelfde adres waar je nu, uh, nu, webadres waar je nu zit. Kun je het allemaal nog een keer rustig terugkijken. En uh, we gaan het nu hebben over juridische zaken met Husky. Yes, juridische zaken met Husky. Klinkt als een kookprogramma. Nou, <laughs> hey, um, gaan we nou wel of gaan we nou niet de wet breken? Dat is een beetje de vraag altijd die ik krijg. Uh, het antwoord is uh, ja, we gaan de wet breken. En het antwoord is nee, we gaan het niet doen. Zo zit het. We hebben in Nederland hebben we demonstratierecht en uh, dat is nogal absoluut. Je hoeft dat, uh, een demonstratie ook niet aan te melden. Je kunt het gewoon doen, want je hebt dat recht. Nu al. Um, maar soms denkt een burgemeester er anders over. Um, afgelopen vrijdag ging dat goed in Rotterdam. Abu Talib zei het is demonstratierecht, we laten ze zitten. Uh, Van Zane denkt er anders over. Die zegt ja, maar er bestaat zoiets als de wet op openbare manifestatie. Nou, die wet bestaat. Uh, en volgens de WOM 11 mag een burgemeester uh, beperkingen opleggen aan een demonstratie. Uh, dat betekent dat hij ons van de weg kan halen uh, en ons mee kan nemen, kan arresteren. Dat mag hij doen. Hij mag ook een strafbeschikking sturen. En uh, wat dan een rechter mag doen en ook vaak doet, is de rechter zegt dan... ...ja, fijn dat je dat hebt gedaan, maar er is demonstratierecht, dus deze mensen zijn onschuldig. Nou... Daar zit het een beetje tussenin. Dus worst case scenario is als er een rechter is die zegt... hé, hey, um, de burgemeester heeft gelijk... Dan, um, nou ja, dan kan dat een boete opleveren van enkele honderden euro's. Uh, dat hebben we nog niet echt gezien. Maar dat kan. Dan gaan we in hoger beroep. Uh, er zijn een aantal uitspraken geweest over uh, wegblokkades... waarbij de rechter en ook uh, op Europees niveau heeft gezegd... Ja, een wegblokkade mag natuurlijk niet, maar als het een demonstratie is... dan is ja, de recht op demonstratie is een hoger recht dan het wel of niet mogen blokkeren van een weg. Nou, het best case scenario en het meest, uh, ja, most likely, het, uh, wat gaan we verwachten... is dat het direct wordt geseponeerd. Dat betekent dat uh, ja, het openbaar ministerie, of in ieder geval in dit geval een hulpofficier... zal zeggen, ja, je bent opgepakt voor bijvoorbeeld een WOM-11. Um, je hoeft dat niet te onthouden, dat gaat hij jou wel zeggen. Uh, en bij deze zet ik je weer op straat. En dan is er vaak niks aan de hand. Nou... Het kan zijn dat je gearresteerd wordt. Uh, dan kunnen ze je zes uur vasthouden. Als je anoniem gaat, twaalf uur. Uh, een vraag die ik vaak krijg is, en dan een VOG. Voor sommige, uh, voor sommige werkzaamheden heb je een VOG nodig. Nou, heb je geen idee wat een VOG is, dan heb je hem niet nodig waarschijnlijk. Uh, maar stel, ik werk in de kinderopvang en ik heb een VOG nodig. Uh, en wat blijkt, uh, men kijkt naar mijn strafblad en daar staat op... ik heb om me weggezeten en ik ben schuldig, verklaarde de rechter dan nog steeds kan ik een VOG krijgen. Omdat het zitten op een weg heeft geen invloed op een VOG voor kinderopvang. Nou, voor de actie. Um, vul een uh, RST-formulier in. Uh, als het goed is, iedereen die meedoet zit in een vinger... of in ieder geval in een telegramgroep. Daar worden alle linkjes gedeeld. Uh, vul dat formulier in. Uh, bovenaan het formulier staat ook, uh, als het goed is... Een, of de naam van de advocaat of een linkje naar een, een document... Daar vind je de naam van je advocaat of je krijgt de naam van de advocaat via je vingerleider. Dus dat gaat allemaal gebeuren. Hoef je niet naar op zoek, die krijg je. Uh, er staat ook het nummer van de RST Support. Uh, schrijf dat nummer op je arm of ergens. Um, nummers staan hier ook in beeld. Um, en ook riske, riskeer geen aanhouding als je er niet klaar voor bent. En of je er klaar voor bent, dat kan op het moment veranderen. Ik heb mensen gezien die zeiden, ja, ik ga niet gearresteerd worden, want ja, ik wil dat gewoon niet... Uh, maar toen ze de, um, twee keer terug, uh, twee, uh, twee blokkades terug uh, in één keer zagen dat waterspuiten ingezet werden, dachten ze ja, maar pff, ik blijf gewoon zitten. En andersom kan ook dat je zegt ja, ik weet zeker dat ik gearresteerd wil worden, want ik ga tot het uiterste. En dat je dan toch denkt ja, hé, hey, ik ga het toch niet doen. Alles is oké. Okay. Als je je eigen grenzen aangeeft, dan zijn die grenzen goed. Je hoeft het niet te verdedigen, je hoeft niet uit te leggen. Verlaat de blokkade wanneer jij dat wil. Dat is de beste tijd. Nou. Uh, tijdens de actie blijf altijd geweldloos. Uh, als je met een actie van Extinction Rebellion meedoet, dan ben je per definitie geweldloos. Want Extinction Rebellion is 
geweldloos. Dat is een van onze tien kernwaarden. Ook expliciet genoemd in de actieconsensus is dat we geweldloos blijven. Je kunt dat doen om tactische redenen, je kunt het doen om uh, ethische redenen, je, je kan het doen om juridische redenen. Maar het is niet uh, debatteerbaar. Twee, praat niet met de politie. Daar zijn de politieliaisons voor. Uh, het beste wat je eruit kan halen is dat je je tijd verdoet. Uh, het slechtste wat je eruit kunt halen uh, is dat je ze informatie geeft waar ze op dat moment uh, ja, niks mee te maken hebben. Noem dus ook niemand bij naam. Als je iemand tegenkomt en je denkt, oh ik heb jou al lang niet gezien en je rent op die persoon af en je roept een naam, doe dat niet. Je mag natuurlijk op die persoon aflopen en zeggen van, hé, hey, onder welke naam ben je hier en dan is het goed. Sommige mensen gaan namelijk anoniem en hebben een schuilnaam of een actienaam. Nou, let op elkaar. Um, gemar uh, gemarginaliseerde groepen, bijvoorbeeld uh, uit de queer community of uh, mensen van kleur, uh, mensen met een beperking, uh, die worden soms wat harder aangepakt, want... Um, ja, daar kunnen allerlei verklaringen voor zijn, maar we hebben het zien gebeuren. Uh, in alle gevallen, als je uh, excessief uh, politiegeweld ziet, uh, film het dan. Uh, ook als je telefoon leeg is, richt gewoon je telefoon, want niemand weet dat die leeg is. En ook dat werkt chilling richting de politie en zullen ze beter met ons omgaan. Nou, als je daar zit en je wil niet gearresteerd worden, dan kun je wachten op de drie vorderingen. Uh, voordat de politie kan arresteren, moet de politie drie keer vorderen. Nu is het zo dat de politie ook kan zeggen, bij deze bent u twee keer gevorderd. Nou goed, dan ben je twee keer gevorderd en dan komt er nog één. Um, Husky, ja? Anke vraagt, wat betekent vorderen? Wat ja. is dat? Nou, vorderen is eigenlijk... Um, Anke, uh, vorderen betekent eigenlijk dat dat een hele dringende aanwijzing is dat je iets moet doen. Nou, als de politie vordert om te gaan, dan moet je er eigenlijk naar luisteren. Nu is het zo dat je hebt een soort bedenktijd... De politie moet drie keer vorderen. De politie moet drie keer zeggen, hier spreekt de politie. Bij deze wordt hij gevorderd dit gebied te verlaten. En u wordt gevorderd om dan daarheen te gaan en ze zullen dan een plek noemen. Normaal gesproken was dat het Malieveld. Het kan nu zijn dat ze zeggen, Laan van Reagan en Gorbachev, dat, dat ga je horen. Dat moeten ze drie keer doen. Um, is, denk je dat dat het an, een antwoord uh, is? Volgens dat, mij is dat hartstikke helder. Ja, nou, als je die vorderingen hebt gehoord en je wilt niet gearresteerd worden, dan ga je. Uh, nu is het zo dat je... Er gaan heel veel mensen komen en het kan zijn dat je het niet hoort. Wanneer is er gevorderd, is er gevorderd. Hopelijk gaan de mensen naast je dat aangeven. Nou, wij hebben het wel gehoord. Uh, maar basically is het zo, als je niks hoort, maar je ziet een politiebusje aankomen met een grote toeter en je hoort wat lawaai. Dat is de vordering. Dus als je twijfelt, <lacht> dan ga je dan weg. Ehm... Um, nou, ja, na je aanhouding... Um... Husky, mag ik nog even een vraag stellen ja, voor, over voor de aanhouding? Want Anouk, die vraagt, wat is het verschil tussen high risk en low risk? En hoe weet ik zeker dat ik low risk zit zaterdag? Ah, ja, ja dit is grappig. Um, vroeger zeiden we nog wel eens van, nou, we hebben arresteerbaar en niet arresteerbaar. Maar we kunnen dus niet garanderen dat je niet arresteerbaar is, eh, bent. Het moment dat je op de snelweg gaat zitten, op de weg gaat zitten, dan heb je een kleine kans tot een grote kans om gearresteerd te worden. Nou, waar zit het verschil? Uh, omdat de politie moet vorderen en je weg kunt gaan bij die vordering... het woord vorderen moet in die zin voorkomen... op het moment dat je weggaat bij de vorderingen... dan in principe kun je weg. Maar je weet het nooit he helemaal zeker. Dus er is een kleine kans, daarom is het een laag risico... maar niet uitgesloten. Het is een laag risico dat je gearresteerd wordt. Een hoog risico... Dat is eigenlijk een keuze, dat je zegt, ongeacht de vordering, ongeacht de oproep van de politie dat we moeten gaan, we blijven sowieso zitten. En dan kun je er zeker van zijn dat je in ieder geval uh, op een moment van de straat wordt uh, geplukt en mee wordt genomen. En wat er dan gebeurt, uh, ja, dat, dat wordt in de volgende stap uitgelegd. Dankjewel. Yes. Um, nou, oké okay dan. Uh, je ja, kunt dus, als je nou, high risk bent, of als je blijft zitten naar de vorderingen, dan kun je worden aangehouden. Uh, ook al stellen wij dat wij in ons recht staan en ook al stellen wij dat demonstratierecht uh, uh, ja, een hogere wet is. En ook al is het zo dat de rechter dat heel vaak heeft bevestigd. Heeft de burgemeester wel het recht om je te arresteren? Maak je geen zorgen, dan moet er eerst nog een strafbeschikking komen. Dan gaan we naar de rechter. Maar de burgemeester kan daarvoor kiezen. Nou, de vorige keer heeft hij dat ook gedaan. Uh, arresteer ze maar. Toen zijn mensen meegenomen, hulpofficieren hebben mensen gelijk weer op straat gezet, mensen terug in de blokkade. Pro tip, 
Je kunt weer terug in de blokkade. Maar goed, het kan zijn dat je wordt meegenomen. Uh, dan zijn er RST uh, support liaisons die communiceren met de back office. Die geven jouw arrestantennummer door. Nou, als je niet weet wat een arrestantennummer is... ga dan naar de link waarop je je RST-formulier invult. Daar wordt alles uitgelegd. Um, dan word je vervoerd naar een plek. Uh, het kan een politiebureau zijn. Het kan ook ergens anders zijn. Bijvoorbeeld uh, een grote plek zoals een stadion of een... Uh, ja, een gymzaal. Dat is gebeurd in het verleden. Dan krijg je de check-in. Dat houdt eigenlijk in dat... Uh, dan komt er op een gegeven moment een hulpofficier die zegt... Nou ja, ik, uh, ik ga kijken wie je bent. Laat je legitimatie zien. Als je anoniem gaat, uiteraard, dan laat je hem niet zien. Ook bij de check-in hoort dat de uh, hulpofficier tegen je zegt... Van dit word je verdacht. Hoogstwaarschijnlijk wordt dat dan een WOM-11. Uh, dat is namelijk, je bent aan het demonstreren. Maar we vinden het niet tof de manier waarop je dat doet... Het kan ook zijn dat je voor iets uh, anders wordt uh, verdacht. Bijvoorbeeld een artikel 162. Uh, dat is het blokkeren van een landweg terwijl je niet aan het demonstreren bent. Maar ja, we zijn aan het demonstreren, maar de burgemeester kan er anders over denken. Nou, dan word je, word je zes uur vastgehouden. Als je bij een 162 wordt je negen uur vastgehouden. Dat is namelijk iets zwaarder, dat is een B-feit. Anonieme kunnen zes uur langer worden vastgehouden. En, en Husky, ik krijg ja. een vraag van uh, Robin. Die nachtelijke uren die tellen niet mee, toch? Ja, dat klopt. Dat is heel leuk. Um, dat is niet leuk. Maar goed, het is interessant, Robin, dat um, de nachtelijke uren, alles tot twa vanaf 12 uur s'nachts tot 9 uur, um, is morgen stelt niet mee. En daar wordt nog wel eens meegespeeld. Want de 6 uur en de 9 uur waar we het hier over hebben, die worden geteld vanaf het moment dat je een hulpofficier hebt gezien. Nou, als je gewoon netjes je legitimatie laat zien als ze erom vragen, dan willen ze je zo snel mogelijk kwijt, want anders moeten ze je eten geven en dat kost hun ook weer tijd. Dan ben je vaak wel binnen, want het is onderzoekstijd, binnen die zes uur weg. Als ze je legitimatie hebben en ze hebben gezegd waarvan je verdacht wordt... en misschien een verhoor, dan willen ze gewoon van je af. Dan ben je heel snel weg. Als je anoniem bent, ja, dan vinden ze irritant. In een kleinere actie zullen ze dan soms wat zwaarder hun best doen... om achter te achterhalen wie je bent. Dan zullen ze eerst de hulpofficier al later laten komen, want oh, we hebben het zo druk... Uh, het kan zijn dat je dan om twee uur wordt opgepakt, dat je de hulpofficier pas om uh, zes uur ziet. Dat ze dan van zes tot twaalf gaan tellen en dat ze je dan een nacht overhouden. Dus het kan zijn dat je dan 24 uur zit, want er is wat mee te spelen. Het is geen leuk spel, kan gebeuren. Voel je je oké, okay, behalve dat het saai is, blijf je gewoon rustig zitten. En dan op een gegeven moment trappen ze je er toch wel weer uit. Um, nou, in, dit geval is, in dit geval is het wat onwaarschijnlijk dat ze je lang vasthouden, want ze moeten je ergens vasthouden... Um, op dit moment kun je ervoor kiezen om anoniem te gaan. Daar zal uh, Lucas straks wat meer over vertellen. Maar uh, als er veel mensen anoniem gaan... Uh, dan is de kans groter dat iedereen wel zo rond het nachtelijk uur op straat wordt gezet. Um, nou, wat onwaarschijnlijk is, maar wat in theorie mogelijk is... is dat je in verzekering gesteld wordt... Uh, of naar vreemdelingendetentie wordt gebracht. Uh, it, mm, ja, dat ben ik ook wel eens mee bedreigd. Van, ja, dan ga je naar vreemdelingendetentie en dan zit je dan zes maanden. En nee, dat, dat is niet zo... Maar dat kunnen ze zeggen, maar nee. Uh, in verzekeringstelling kan wel, wordt wel eens gebeurd als je anoniem bent... dan uh, verzinnen ze een of andere bullshit reden om je langer te houden. In die tussentijd heb je je advocaat natuurlijk gesproken... want als je een nacht overblijft, bel je de advocaat. Uh, die gaat je dan wel specifiek uitleggen wat op dat moment het verstandigst is om te doen. Nou, je hebt altijd recht op eten en drinken, medicatie, arts, toiletbezoek... Uh, ook daar willen ze nog wel eens mee spelen. Uh, yes, je hebt good cops, je hebt bad cops. Als ze informatie van je willen hebben, dan zullen ze je proberen te bespelen. Daarom blijf ook altijd dicht bij jezelf. Ook als het gaat om getuigenissen. Zeg ook altijd geen commentaar, want ik denk dat dat zo op een volgende sheet nog wel voorbij komt. Dat je recht hebt op eten en drinken wil niet zeggen dat ze er tijd voor hebben. Uh, dus het kan zijn dat je er wat langer op moet wachten. Medicatie ook, als je anoniem bent... Dan zeggen ze, ja, we weten niet wie je bent en dadelijk geef je medicatie die, hè, waar je dood van gaat. Ja, dan kun je ook zeggen, ja, dadelijk geef je geen medicatie en dan ga ik daar aan dood. Ja, ik ben bij jullie, jullie zijn verantwoordelijk. Uiteindelijk krijg je het toch. Maar ze proberen het soms, om moeilijk te doen. Dat is oké. Okay. Ze willen informatie, dat is hun taak. En het is jouw taak om rustig te blijven en gewoon te zeggen, ik heb het nodig. En ik heb er recht op. Alright. Je hebt ook recht op een tolk. Als je, nou ja, in dit geval, dit is een Nederlandse briefing, dus jullie spreken allemaal Nederlands. Uh, maar zeg dat ook tegen de mensen om je heen. Als je in een andere taal aankomt, heb je ook recht op een tolk. Als je anoniem gaat en je kiest ervoor om niet Nederlands te spreken, maar een andere taal die je eventueel beheerst, dan kan het het proces wat rekken. Soms kan dat uh, nuttig zijn. Als je denkt van nou, hoe trager het systeem gaat, hoe sneller ze op een gegeven moment zeggen, nou mag iedereen naar huis. 
gebruik je recht op een advocaat ja, bij b Ze gaan het je zeggen. Ze gaan tegen je zeggen op een gegeven moment... ja, u bent aangehouden en u heeft recht op een advocaat. Dat betekent dat je aangehouden bent voor een b uh, Dat betekent dat zij, absoluut, dat zij moeten zorgen dat je een advocaat krijgt. Nou, daar hebben wij al voor gezorgd. Die advocaat kun je bellen. Onthouden naam. Als ze aanbieden, je mag er een van ons gebruiken... Moet je niet doen, want de advocaat die zij sturen, die uh, is misschien niet op onze hand. En die snapt misschien ook niet hoe demonstratierecht werkt. Dus zorg altijd dat je een advocaat van ons belt. En als ze zeggen, ja, we hebben het echt geprobeerd, maar we kunnen hem niet vinden. Ook dat is gelul, want we hebben misschien uh, uh, op papier één advocaat. Maar op dat kantoor zit een uh, hele kamer vol met uh, advocaten die je willen helpen. Uh, en soms is dat ook een pressiemiddel door te zeggen, ja, er is, er is, er is geen advocaat. Er zijn genoeg advocaten. Uh, als je minderjarig uh, bent, bel ook een advocaat als je opgepakt wordt. Um, daarbij geldt, um, kijk, je mag alleen de advocaat bellen. Maar als je minderjarig, belt, mag je ook, uh, als je minderjarig bent, mag je ook je ouders bellen. Uh, en die zijn ook gerechtigd om aanwezig te zijn bij eventueel verhoor. Bel ook de advocaat als je je on oncomfortabel voelt. Kijk, in principe hoef je de advocaat niet te bellen voor juridisch advies. Want het juridisch advies is, zeg altijd geen commentaar. Maar als je je niet prettig voelt, dan wil je natuurlijk even met iemand spreken. Um, je mag niemand bellen behalve de advocaat. Schroom niet om de advocaat te bellen. Mocht je helemaal in orde zijn, uh, je bent helemaal relaxed, je vindt het alleen maar saai, bel dan de advocaat niet, wacht dan gewoon tot ze je weer op straat zetten. Gebruik je zwijgrecht, zeg ook geen commentaar. Er zijn een aantal redenen voor. Uh, zij zijn namelijk slimmer dan jij, want zij doen dit elke dag. Wij doen dit niet elke dag. Nou ja, misschien doen we het wel elke dag. Hopelijk niet. Hopelijk doen we het maar één dag. <lacht> er zijn trucjes. Op het moment dat... Eh, mijn echte naam is Bjeno. Kijken ze op mijn uh, uh, legitimatie. Zeggen, oh, ja, je naam is Bjeno. Dan zeg ik, ja, mijn naam is Bjeno. En ik ben moe. En ik denk, ja, fuck it. Ik zeg wel, ja, je, hebt, je weet het toch al. En uh, dan zeggen ze, oh, maar je komt uit Utrecht. Ja, ja, ik kom uit Utrecht. En dan zeggen ze, ja, waarom was je op de A12? Dan denk je, oh shit, ben ik er toch ingetuind. Uh, als je eenmaal begint met het beantwoorden van vragen... Dan ga je ook verder met het beantwoorden van vragen. Dus begin altijd met geen commentaar. Want op het moment dat ze vragen, oh, dit ben je, terwijl je legitimatie bij je hebt. Hé, hey, dat is een stomme vraag, je weet het al. Geen commentaar. Oh, maar je komt uit Utrecht. Ah, geen commentaar. Ook als ze dan vragen, um, ga ik over mijn tijd heen, trouwens. Ik, ik Wel hou iets, het in de gaten, maar je mag zo gaan afronden. Ik ga zo afronden. Uh, ja, je kunt namelijk ons altijd nog benaderen voor vragen later. Zo, uh, daar is een e-mailadres uh, e voor, xrnl underscore legal at protonmail.com uh, Het kan zijn dat je het streepje verkeerd zet. Dat maakt niet uit, komt hij toch aan. Het kan zijn dat je het streepje vergeet. Maakt niet uit, komt hij toch aan. <lacht> Trucjes, ja. kunnen wij ook. Ja. <lacht> Geen commentaar. Uh, teken ook nergens voor. Uh, uh, ook, ook niet voor je... Uh, hoe zeg je dat? Als je verhoord bent, dan uh, krijg je er een verslag van. Print ze netjes uit. Dan vragen ze nog even heel sneaky. Waarom wil je niks zeggen? Het antwoord is geen commentaar. Je hoeft er niet voor te tekenen. Uh, daar wordt je straf niet zwaarder van. En ook voor je spullen. Als ze zeggen, hier heb je je spullen, moet je ook even vertekenen. Dan zeg je, nee, ik wil naar buiten. Dit zijn mijn spullen. Dank u wel. En ik ga naar huis. Dus teken nergens voor. Hier staan de uh, e-mailadressen nog uh, een keer bij. Um, mocht er iets gebeuren... Um, ja, waarvan je denkt, dit is niet oké... Okay, stuur die beelden naar xnl slash politiegeweld. Uh, al deze e-mailadressen krijg je nog uh, opgestuurd, uh, dus je hoeft ze ook niet te onthouden. Ook daarna krijg je ze opgestuurd. Er is RSC support, dat betekent als je buiten komt uit de gevangenis, dan staan de mensen te wachten met koekjes en thee en koffie. Mm -hmm. Als je ze niet ziet, loopt dan de straat uit, want dan zijn ze door de politie weggejaagd. Want ja, mensen met koekjes en thee en koffie zijn heel eng, dus die willen ze soms niet voor het politiebureau hebben. Die willen ze dan een straatje verder. Er zijn mensen. Praat over je ervaringen. Um, dat is ook een stukje well-being natuurlijk, maar ja, emoties komt soms ook later. Uh, je zit op, tijdens de actie in je adrenaline, dan is alles tof. Uh, want ja, je hebt, uh, en, maar het kan zijn als je dan thuis, zijn, thuis bent, de adrenaline is gezakt en je zit in je eentje. En je kijkt op het nieuws en de klimaatcrisis is nog steeds in volle gang. Praat met mensen. En we hebben dus therapeuten. Dat zijn echte therapeuten. Uh, uh, en die zetten zich in... Uh, met hun talent voor de beweging. Dank je wel, Bjeno.
Uh, er zijn nog een aantal vragen ja. over minderjarigen. Uh, het panel boven probeert ze zoveel mogelijk te beantwoorden. Mocht jouw vraag nou niet beantwoord zijn, stuur dan het mailtje naar xrnllegal.protonmail.com. Want we gaan nu door naar uh, massale anonimiteit. Uh, Lucas, uh, jij mag nog even naar je plekje. En ondertussen... Mag ik nog wat vragen aan Husky? Uh, nou, we zitten heel krap oh, in de oh, tijd. Okay. Dus we moeten echt ja, een beetje nee, tijdbewaking uh... doen. Want er zijn nog een aantal dingen die ik wil vertellen. Ja. Dus juridische vragen, wacht nog even of je ze beantwoord krijgt of stuur een mailtje. En ondertussen, Melle wil heel graag weten wat de tekst van het overgangsliedje is. Het antwoord is, het is het nummer Overmorgen van Frey. Google zelf eventjes wat de lyrics zijn. Bumper. Geen bumper. Ik ben er klaar voor. Oh. <laughs> We komen aan het eind van deze briefing. Uh, heel veel informatie, denk ik. Uh, en ik hoop dat jullie allemaal uh, ja, wat wijzer zijn geworden. En een goede beslissing kunnen maken om mee te doen. Of niet. Uh, en daarover zou ik willen zeggen, ik wil echt nogmaals oproepen... om allemaal mee te doen met de A12 blokkeren. We zitten in een noodsituatie. Dit is gevaarlijk. En wij moeten nu als burgers op onze rechten gaan staan. En dat recht hebben we op een leefbare toekomst, op een veilige omgeving. En die wordt ons door het huidige beleid niet gegund. Uh, en op dat moment kunnen wij als burgers gezamenlijk vreedzaam in opstand komen. En dat gaan we doen vanaf 9 september. En ik wil iedereen uitnodigen om er op wat voor manier dan ook bij te zijn. Dat wilde ik eerst nog even zeggen. Hoe nu verder? Nog even wat praktische dingen. Anoniem gaan of niet? Uh, Husky heeft het ook al uh, aangestipt. Uh, je kan ervoor kiezen om anoniem te gaan. En er zijn allerlei voor- en nadelen over anoniem gaan. Uh, en ervaring leert dat je daar avonden achter elkaar over kan praten. En dat iedereen er ook verschillend in staat. Uh, dus iedereen maakt, daarin, maakt daarin zijn persoonlijke keuze. Uh, ik wil vragen om ook elkaars keuzes daarin te respecteren. Uh, maar informeren, er komt een document, is misschien al gedeeld en anders gebeurt dat nog. Uh, in de Telegram met allerlei voor- en nadelen van anoniem gaan. Neem dat door. Praat erover met mensen die ervaring hebben met anoniem gaan of niet. Uh, en maak dan je beslissing. Maar alles is goed. Er is een checklist die zal ook nog gedeeld worden. Uh, ik denk dat het goed is om die hier even over te slaan. Die kan je even afvinken. En dan weet je, ben ik helemaal klaar voor zaterdag. Dan nog even heel praktisch, als je nog vragen hebt, uh, je kan nu nog uh, uh, misschien wat in de, in de Telegram uh, bot zetten uh, of in de chat, maar het zal niet lang meer duren. Uh, maar daarna kan je gewoon natuurlijk doorgaan met vragen stellen en discussiëren in je vinger over wat je wil en wat je wilt weten. Uh, het wordt heel erg heftig. We gaan zaterdag de grootste burgerlijke ongehoorzaamheidsactie uit de Nederlandse geschiedenis meemaken. Uh, het wordt groot, het wordt mooi, uh, hoe serieus het ook is. Uh, blijf vreedzaam. En misschien kunnen we een moment vinden om ook stil te staan... bij het feit dat we dit privilege hebben, dat we dit mogen doen uh, in Nederland. Dus dat is ook iets om, ja, hoe gek het ook klinkt, misschien van te genieten. En wat er ook gebeurt, zolang we vreedzaam blijven en door blijven gaan... Binnen we altijd. Extinction Rebellion wint altijd. Dank jullie wel. Dank je wel, Lucas. <laughs> Mooie woorden. Ik wil nog één keer herhalen waar je het formulier vindt om je aan te melden. Dat kan op www.a12blokkade.nl. En dan gaan we deze avond afsluiten. Dank je wel, Husky, voor jouw verhaal. Dank je wel, Wordman. Dank je wel, Lucas, voor alles wat je doet. Jij ja, bedankt, Tess, om je ziet ook. Prachtige hosting. Ja. Veel dank aan de rebellen achter de schermen. Die zitten hierboven zich helemaal uh, uit hun sloffen. Ik hoor ze zelfs te typen. Dank aan Studio Westhaven die uh, dit vrijwillig voor ons doen. Waar we ontzettend blij mee zijn. Um, en die, uh, nou ja, die maken het echt mogelijk om in zo'n professionele setting dit te kunnen doen. Dat is echt heel erg bijzonder. Ik wil ook bedanken de Pride Den Haag. Die ruimte hebben gegeven aan, uh, aan ons... Uh, om zaterdag het weekend in Den Haag te claimen. Ze hebben hun eigen Pride verzet. En we willen jullie heel graag uitnodigen om erbij te zijn, uiteraard. Wij zien elkaar zaterdag. En één ding is zeker... 
Wij gaan de geschiedenis veranderen. En daar wil jij toch ook onderdeel van zijn. En we komen met heel veel mensen. Dus weet, you are not alone. We gaan even luisteren naar het liedje People have the power. Want people have Zo the power. Het. Yes. Dank jullie wel. Ja, ik heb ook zin op heel hard te klappen. I was dreaming in my dreaming of an aspect bright and fair and my sleeping it was broken but my dream it lingered near in the form of shining valleys where the pure air recognized and my senses newly opened I awakened to the cry of that the people And the leopard! 